，把账单给我看看。好，这您看一下，一共八千八百五十五元。二龙两吃，嚯，都是硬菜。这一包王八蛋。黑子，你先回家吧。不行，你要进去我得跟着，我不放心。好，走。哟、哦，瞧瞧，今天逼着，真是杯是圆的，酒是甜的，感情是数不完的。来来来，漂亮啊！来来来，来，再来。十五十五十五，还有十，哎，啊，将军，嗯，真是来的早，不是来的巧了。冯爷，来套餐具来啊，走，再再再再来两瓶榴莲醉。来，将军长，您看，要不要加两个菜？都这么多了，还要再加吗？沈经理啊，你们今天这是私人小聚啊，还是公共宴请啊？啊，将军啊，是这样啊，这位是崖山煤矿供销科的刘科长，啊，他是受赵副矿长的委派过来跟咱们沟通一下前一阵一些不愉快的事儿，你得有来有往是吧？这样啊，那个，今天是咱们做东，请刘科长，啊，那个刘科长来，起来，我们介绍一下啊，这位就是我们江局长，你今天太小心。江局长一来，你看，这，这档次马上就上来了。你再敬刘江局长一杯，敬敬江局长一杯。啊，久仰久仰。红、啊、卡、啊啊，您的大冰菜，我们牙上煤矿那个是如履贯耳啊。呃，今日上线，幸会幸会，缘分。敬您一杯，来，哎，先不忙着喝酒，我先冒昧的讨教您一个问题。哎，讨教可不敢当，你有问题就问，我肯定知无不言。这桂矿山啊，近三年在我们煤码头的煤炭中转量，是逐年递增啊，还是递减？这不难为刘科长了，哎，坐吧。其实您不说呀，我也猜得出来，这是。秃子脑袋上的狮子，这明摆着嘛啊！在你的码头得不到优质的服务啊，又被克扣和刁难，那只有脑子进水的人才愿意在你这儿走货呢。这喝一两顿酒，能起什么作用呢？刘科长，你说是不是这个道理啊？啊，江局长所言极是，所言极是。所以啊，我后面要说的话呀、啊，是说中了还是怎么样，不是针对你啊。提前希望你原谅。哎，江局长，你严重了。陈经理。哎，哎呀，这请一个客户，要这么多人作陪啊！这，我们东江港还真是好客呀。恕我眼拙啊，有几位还不是我们东江港的吧？这，这，这，陈经理啊，你们煤码头是我们东江港的利润大户，可是这两年这煤炭中转量是一年不比，这工人都快开不出工资了。他们要靠摆地摊、开摩的来提补生活。你们倒好啊，这一顿饭能吃八天呢。将军，这都是必要的业务。你这必要业务，必要业务。哎，各位看看，这里面盛的是酒吗？是酒，正宗的榴莲醉。好酒，好酒，好酒。<笑>我怎么觉得这里盛的是工人的血汗呢？你们真他妈喝得下去、啊？我，别，叔，他今天不是来捧场的，他今天是来砸场的。闭嘴！别，没码头请客，你算哪根葱啊？有你刷的份吗？咦，我看你就是来砸场子。别，别老子就是来砸场子的。我让你喝。
什么情况？哎呀，弟兄们，我跟你说个事儿，你们是没见到昨天晚上将军那个威风吗？那帮人喝到五迷三道的时候，将军哗的推门就进去了，那帮人一看，全傻眼了。哎，然后呢？还能接着吃吗？哎呀，别着急呀、啊。那个陈经理傻呵呵过来问呢，呃，呃，呃，将军，呃，你看，要不要再加两个菜呀？那将军怎么说的？将军扫了他一眼，说，桌上这么多菜，还不够你们吃的。说完，顺手拿起一杯酒，又说道：“我看你们喝的这不是酒，喝的是工人的血汗。”说完，啪，杯子一摔，扭头就走。哦、这个楚军该这么干？举着那几个家伙就差收拾。是啊，哎，我看着都解气。哎，黑子啊，你不怕得罪人啊？我，我怕了个屁！什么？事情闹得这么大？可不是吗？弄个阳山煤矿刘科长简直是下不来台，太难受了。现在局里上下都传开了，说新来的局长醉酒闹事儿，根本就不顾重要客户在场，是吗？对啊，昨天海岩喝的多了点儿，可能说话语气有点冲。那你江河也不至于发那么大火，当着那么多人，啊，差点把他踢出去。你们也是，这招待费本来就超标啊，江河一直嫌没处下手，嘿，你们也不收敛点儿，这不等于把枪杆子往人手里递吗？那怪谁呀、啊？老秦啊，阳山煤矿这些人你又不是不知道，那随随便便一顿饭就能把他们打发了吗？谁不愿意大晚上在家陪老婆孩子躺着看电视啊？跑那儿去把自己往死了灌，我们有病啊！这不是为了把业务搞上去吗？把那帮大爷伺候好了，对不对？人家刘科长是赵大富派过来跟咱们缓和关系的，你这么一闹，这顿酒白喝了。就是，行了，你们也别抱怨了。老朱啊，回头你找机会安抚安抚刘科长，跟他解释一下。江河这么闹。但是煤码头的工作可不能受到影响，拉倒吧，我才不帮他收拾这烂摊子呢，爱咋咋地吧。就是，他的脑子不知道怎么想的。你还在这掺和事儿，啊？这今天好像是限期搬房的最后一天了吧？你就不怕江河跟你们叫起进来，把你们的东西都往外扔啊？那又不是我家一个人的事儿，他有种，全部都给扔了。进来，哎。呃，那局长，我们先你们出去吧。哎哎哎，海部处长，赵主任的通知收到了吗？嗯嗯。新局长，嗯，一会儿去会议室吧。我让赵小苏把那个值班楼还没搬走的住户都叫到会议室了。好，这个东江港局面的打开就从这件事开始。您的意思呢？啊，我就双手赞成。这局里三六五神的，他们还赖着不走。